വീഡിയോ നമ്മൾ മുഖക്കൂരി എങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാറി കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണല്ലേ പറഞ്ഞത് മുത്തശ്ശി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് പ്രതിവിധിയായിട്ടാ വന്നിരിക്കണത് ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് വന്നിരിക്കണത് അതിനൊരു സാധനങ്ങൾ കണ്ടാ മനസ്സിലാവുകയേ അതെ അപ്പൊ മുഖക്കുരു ഉണ്ടാവില്ലേ എല്ലാവർക്കും അതെ അപ്പൊ ുവിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ എല്ലാരും വീട്ടിലും എല്ലാം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മൂന്നാല് പാക്കുകൾ കാണിക്കണുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം മുത്തശ്ശിയുടെ രണ്ടെണ്ണം എന്റെ അപ്പൊ അങ്ങനെയായിട്ടാണ് നമ്മള് കാണിക്കണത് മുത്തശ്ശി എന്നാല് നമുക്ക് മുഖക്കുരു വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകൂട്ടി നമ്മള് കരുതൽ എടുക്കില്ല അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് വരാൻ അധികം ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മള് പിന്നെ ഇവിടെ എങ്ങനെ കൈയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുക അവന്റെ തല ചോറിയോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എവിടെങ്കിലൊക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ജേംസോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാ പൊടി കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നമ്മള് നേരെ വന്നിട്ട് മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ ചിലർക്ക് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശീലം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശീലം അപ്പൊ കഴിയണോ നമ്മള് മുഖത്ത് കൈയും കൊണ്ട് തൊടാണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ തന്നെ നല്ല ക്ലിയർ സ്കിൻ ആവാം ആവാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ചാൻസ് നമ്മളിപ്പോ തല ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ തലയില് അപ്പൊ തല ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ആ മുഖം കൂടെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോ ഈ മുഖത്ത് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണല്ലോ മുഖം തല ഭയങ്കര ഹാർഡ് പോലെ അല്ലേ അപ്പൊ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ മുത്തശ്ശി ഫുഡില് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ എണ്ണ 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 ഉള്ളത് അധികം പിന്നെ കുറെ തവണ ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെ ചെയ്യാറില്ല അത് നമ്മള് ഉള്ളിലേക്കുള്ള അതെ അതെ പിന്നെ നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കുക ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുക അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇപ്പൊ പിന്നെ പിരീഡ്സിന്റെ ടൈമില് നമുക്ക് രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ പിരീഡ്സ് എത്താറായിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെലപ്പോ ഒരു സിഗ്നൽ പിരീഡ്സ് എത്താറ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ പിരീഡ്സിന്റെ ഡേറ്റ് ആവും അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ നമുക്ക് മുഖത്ത് ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഉരേ വരില്ലോ എന്നാ അത് കഴിയുമ്പോ അത് പോവും ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് കാണിക്കണത് പിന്നെ ചിലവർക്ക് ഉണ്ടാവും ഇത്രയും ഭാഗം ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ചോറി അധികം മുഖത്ത് ചൊറിയാതെ ഒന്നും ഇരിക്കുക അല്ലെ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഒരയ്ക്കാതിരിക്കുക ചൊറിയാതിരിക്കുക പിന്നെ മുഖത്ത് മുഖക്കുരു ഉള്ളവർ ഇങ്ങനെ സ്ക്രബ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പാക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയണ പാക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റത്തെ പാക്ക് ഓറഞ്ച് തൊലി ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലി പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചതാണ് ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലി അയ്യോ സോറി ഓറഞ്ചിന്റെ കാരണം മുൾട്ടാണി വിട്ടി ഇണ്ട് പിടിക്കണേ അപ്പൊ രണ്ടുകൂടെ അതെ അപ്പൊ ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലി നമ്മൾ വീട്ടിലെ ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണ് ഇത് മുത്തശ്ശി ഇങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓറഞ്ച് കിട്ടുന്ന സീസണുകളിൽ എന്താ ഓറഞ്ച് രണ്ടു മൂന്ന് കിലോ ഒക്കെ ഓറഞ്ച് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകുക തൊലി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് ഉണക്കി പൊടിക്കാം ഇവിടെ മിഷി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലാണ് കൂടുതലും ഇപ്പൊ വേപ്പിലി നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണ് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ കേട്ടോ നമ്മൾ വേപ്പില കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഉണക്കിയിട്ട് പൊടിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് അതെ വേപ്പില പിന്നെ വേപ്പിലയും കൊണ്ട് വേറൊരു ഗുണം ഉണ്ട് ഇത് ചിക്കൻ ബോക്സ് ഒക്കെ അതിന്റെ കുരു അല്ല അത് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചൊറിച്ചിലൊക്കെ വരില്ല അപ്പൊ അതിന് ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊടുക്കുക ആ അതിന്റെ അരികത്ത് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇത് ഈ ഇലയുടെ അരി വേപ്പിലയുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂർപ്പുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ നല്ല സുഖം കിട്ടും ചൊറിയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് ചോറിന അത് പിന്നെ അടിയായി അല്ലാണ്ട് ചോറിയുമ്പോ സുഖം കിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചോറിച്ചു കയറുന്ന അതിനനുസരിച്ച് സ്പീഡിൽ അടിച്ചു ആ ശരി ശരി അതെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മുഖത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലോണം ചൊറച്ചില് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിയണതും വേറൊരു സംഭവങ്ങളും എടുക്കാതെ ഈ വേപ്പില കിട്ടുമെങ്കിൽ വേപ്പിലയും കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പച്ചമരുന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കടകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ഈ പാർലർ അല്ല പാർലർ അല്ല സോറി നമ്മൾ ഈ ഫാൻസി ഒക്കെ ഇല്ലേ ഫാൻസിയിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ഈ മുൾട്ടാണി മിട്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവർ റെഡിമെയ്ഡ് പാക്കറ്റൊക്കെ ഇല്ലേ മറ്റത് എപ്പോഴും സെയിലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താകുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ പൊടിക്കാൻ സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടിക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ അതല്ലേ നല്ലത് അതെ അപ്പം നമുക്ക് എന്നാൽ തുടങ്ങാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൗൾ ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കും മുത്തശ്ശി ഇതിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ ഡക ഡക ഇട്ട് തരും മുത്തശ്ശി ഇതാ നമ്മളുടെ ഓറഞ്ച് പകുതി ഇട്ടാ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് മുഖത്തിന് എത്ര ആവശ്യം ഏ ചാടറില്ലേ എന്നാ കൈ കൊണ്ടിടണോ ആ അത് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരമായി പിടുത്ത് വെച്ചിട്ടേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഇതാ ഓറഞ്ച് ആയി റെഡി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റോസ് വാട്ടർ ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ സ്പ്രേ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മുത്തശ്ശീ ഇളക്കി നോക്കൂ നമുക്ക് അവസ്ഥ എങ്ങനെ നോക്കാം പോരാ അല്ലേ പോരാ പോരാ നാളിൽ ദൂരെ ദൂരെ ഉയരട്ടെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പാക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ പാക്ക് ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങള് ഇപ്പൊ മുഖക്കുരു ഒക്കെ കൊറേ വന്ന് പോയവർക്ക് മുഖക്കുരു ഒരു ശമനം കിട്ടാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു പാക്കാണ് ഇത് എങ്ങനെ ഇടണ്ട എന്നുള്ള മെത്തേഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൂണിൽ ഇത്തിരി എടുക്കുക ഇത്തിരി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ മുഖത്ത് മുഖക്കുരു ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ശരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മുഖക്കുരു ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഇതാ ഈ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അയ്യോ തശിയെ അയ്യോ അപ്പൊ നമ്മള് ചന്ദനക്കുറിയുമായി സുഹൃത്ത പനിയിൽ അയ്യോ ആ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മള് ഇത് തന്നെ എടുത്തിട്ട് അടുത്തതിൽ ഇടരുത് അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അടുത്ത വിരൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിരൽ വാഷ് ചെയ്യുക ഈ അടുത്ത വിരൽ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഇതാ അപ്പൊ ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാ അപ്പൊ അവിടെ അതാ അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സൈഡും കാണാല്ലേ അതേപോലെ പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത വിരൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തേച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ റെഡി ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ റെഡിയല്ലേ ഇപ്പൊ മൂന്നാല് സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഇട്ട പോലെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ മോക്കൂരു ഇല്ലാത്ത ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആർക്കും മോക്കൂരു ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരെയും പഠിച്ച ഡമോ ചെയ്യാനും പറ്റാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് മുഖക്കുരു ഉള്ള സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത്ര പോർഷനിൽ മുഖക്കുരു ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇത്രയും എടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പം അതെൻ്റെ മുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ പൊടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ട രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും അതങ്ങനെ വേണം കേട്ടോ എന്നാലേ നമുക്കിങ്ങനെ ഉരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇത് കിട്ടണം ഇങ്ങനെ തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇളം പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടാം എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുക കാരണം ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഓറഞ്ച് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് അപ്പോൾ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തോലിൽ ആ തോലിപ്പുറത്ത് കാണുന്നതൊക്കെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഉണക്കി പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സംഭവം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തോല് ഉണക്കി പൊടിച്ചിട്ടുള്ള പൊടിയിൽ റോസ് വാട്ടർ വാട്ടർ റോസ് വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം കഴിയില്ലേ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോയാലോ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം മുത്തശ്ശി അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ അതെ ആര്യവേപ്പില ആര്യവേപ്പില
നല്ല ഔഷധാണ് അത് നമ്മള് വീട്ടിലൊക്കെ പൊടിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് പച്ച മഞ്ഞൾ ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കില്ലേ എന്നിട്ട് അത് ഉരയ്ക്കും കൽക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്താ പറയാ പഴുതാര പഴുതാര ഒക്കെ കുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് അതേപോലെ കട്ടുറുമ്പ് കടിച്ചാലും നമുക്ക് ആക്കാം വേന സഹിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കടച്ചിലൊക്കെ വരുമ്പോ ആക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും തുരുമ്പ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊന്ന് വിഷം പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് അതാണ് മെയിൻ വിഷം പോകാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ഒരച്ചു കൊടുക്കണതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയണ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ അതേപോലെ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ഫംഗസ് ഒക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത്രയും നല്ലതാട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അങ്ങനത്തെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതാണേ അപ്പൊ അത് തുള്ളി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഗ്ലിസറിൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഗ്ലിസറിൻ ആണ് ഗ്ലിസറിൻ നമുക്ക് അത്രയും നമ്മുടെ ഫേസിന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഗ്ലിസറിന്റെ സോപ്പ് ഒക്കെ ഒന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് പി എസ് ഉണ്ട് ഗ്ലിസറിൻ അങ്ങനെ കുറെ ബ്രാൻഡ് സോപ്പുകളിൽ ഗ്ലിസറിൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഗ്ലിസറിൻ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി നല്ല സപ്പിൾ സ്മൂത്ത് നല്ല സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഗ്ലിസറിൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഗ്ലിസറിൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എത്ര അളവ് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോട്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു പിഞ്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു നുള്ള് അപ്പൊ ആ ഒരു നുള്ള അളവിൽ ഇതാ കറക്റ്റ് ഇത്രേ വേണ്ടു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടതാണ് അലോവേര ജെല്ല് അലോവേര ജെല്ല് നമ്മളിതാ അലോവേര ജെല്ല് നമ്മൾ ഗ്ലിസറിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കണം അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഗ്ലിസറിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാലോ മുത്തശ്ശി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ കാണുമ്പോൾ നോക്കട്ടെ ഇതാ നല്ല കളർ ആ ഒരു പച്ചമഞ്ഞൾ ഒരു ഔഷധമൊക്കെ പോലെ അല്ലേ ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു കളർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിലോട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുക മഞ്ഞും പച്ചയും കൂടി കളറുമ്പോ കിട്ടുന്ന കളറാണ് അതെ മഞ്ഞും പച്ചയും അപ്പൊ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതാ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ സ്പൂണ് അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇയർബഡ്സ് ഇല്ലേ ഇയർബഡ്സിൽ ഇത് മുക്കിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ നമ്മള് ഒരു തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ സങ്കല്പനം സങ്കല്പനം മാത്രം ഇവിടെ സങ്കല്പിക്കുക ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ അത് അങ്ങനെ തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോ എന്തെങ്കിലും മുഖക്കുരു ഇല്ലാത്തോണ്ടോ ഈ വിരൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ തവണ ഇടുമ്പോഴും ഓരോ വിരൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടിടുക ഇയർബഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പടരും പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവും മുഖക്കുരു ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോവാൻ നല്ല പാണ് ചെപ്പാണോന്ന് പാടാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കിടന്നുറങ്ങുക കിടന്നു ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രാത്രിയാണ് ചെയ്യുക കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ രാവിലെ ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ അത്രയും നേരം നമുക്ക് ഈ ആര്യവേപ്പിലയും ആ അതെ ആര്യവേപ്പിലയുടെയും മഞ്ഞളിന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഔഷധം ആ ഒരു ഗുണം ആ ഒരു ഗുണം നമ്മളുടെ മുഖത്ത് കിട്ടണം അതെ ഇത് നമ്മളിപ്പോ നമ്മള് ഓറഞ്ചിന്റെ ചെയ്തില്ലേ ഓറഞ്ചിന്റെ ചെയ്ത പോലെ പെട്ടെന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കളയരുത് അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓറഞ്ചിന്റെ പോലെ പെട്ടെന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കളയേ ചെയ്യരുത് അത് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം കുറച്ചു നേരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ രാവിലെ കഴുകുക കഴുകുക അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വസ്ഥമായിട്ട് കിടക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ കുറച്ച് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കും നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഒക്കെ റിലീഫ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ പൊടികളൊക്കെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്കിത് വരുന്ന സമയത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക മുഖത്ത് തേക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകും ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകും ഇനി അടുത്തത് മുത്തശ്ശിയുടെ സംഭവമാണ് അത് കുറച്ച് വലിയൊരു മെത്തേഡാണ് അത് നമുക്ക് എന്താന്ന് കണ്ടാലോ അപ്പൊ മുത്തശ്ശി ഇതെന്
വികസിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉള്ളിലുള്ള പ്രശ്നം കൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് മുഖക്കുരു വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഓ എന്റെ മോലെ പുറം മോടി മാത്രല്ല ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം മുത്തശ്ശി അപ്പൊ എന്നാലും നമുക്ക് ആവി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആവി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ഇത് ഞാൻ ഒരു തവണ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പണ്ട് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഞാന് ചിന്തിപ്പിക്ക് പനി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മുത്തശ്ശി ആവി പിടിപ്പിച്ചതാണോ എന്ന് അപ്പൊ എന്നാ തുടങ്ങാം അപ്പൊ അതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മുത്തശ്ശി റോസ് വാട്ടർ വേണം റോസ് വാട്ടർ വേണം അപ്പൊ എന്നാ റോസ് വാട്ടർ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി റോസ് വാട്ടർ ആയോണ്ട് ആന്റി ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ റോസ് വാട്ടർ നല്ലൊരു സംഭവമാട്ടോ മുഖത്ത് നമുക്ക് ഡെയിലി സ്പ്രേ ചെയ്താലും അത്രയും നമ്മള് സ്കിന്നിന് നല്ല രസമായിട്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി ഇനി ഇവിടെ അവല് വേണ്ടല്ലോ വേണ്ട അപ്പൊ ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മുത്തശ്ശി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു കോട്ടൺ നമ്മുടെ പഞ്ഞി ഇല്ലേ പഞ്ഞി വേണമെന്ന് പക്ഷെ പഞ്ഞി നമ്മളെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മളിപ്പോ ഒരു വെറ്റ് ടിഷ്യൂ ഇട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഓൾറെഡി മിനറൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇനി സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടേ അപ്പൊ ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് മുഖം തുടക്കണോ റോസ് വാട്ടറില് പഞ്ഞി മുക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലേ നമ്മളിപ്പോ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും ഇവിടെ പഞ്ഞി ഉണ്ടായില്ല അതാ പറ്റി പഞ്ഞി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് പറയണം കേട്ടോ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇനി നമുക്ക് എന്താ മുത്തശ്ശി ചെയ്യാൻ പറയണേ നോക്കാം ഇനിയിപ്പൊ ഏതായാലും പാക്ക് ഇടുവായിരിക്കും അല്ലേ ഇനി പാക്ക് ഇടുവായി അപ്പൊ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചോളൂ അപ്പൊ തേൻ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കൊറച്ച് ഏതാ മുൾട്ടാണി മിട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് മഞ്ഞപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊറച്ച് മുൾട്ടാണി മിട്ടി യെസ് റെഡി ഇനി കൊറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി നുള്ള് എന്നുള്ള രീതിയിലാട്ടോ നമ്മള് മഞ്ഞപ്പൊടി നമ്മളെ മുഖത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ മഞ്ഞച്ചു നിക്കൂലേ ആ മതി മുത്തശ്ശി എന്നാ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താലോ ഇളകുണ്ടോ ഇളകുണില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്താ ഒഴിക്കേണ്ട മുത്തശ്ശി റോസ് വാട്ടർ ആ അന്ന് കുറച്ച് ഒഴിച്ചോളൂ ഞാൻ ആക്കണോ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ അപ്പൊ അത് തുറന്നിരിക്കുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സംഭവം ചെല്ലും ഓ പിന്നെ നിങ്ങള് മുഖക്കുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിയണതും കുത്തി പൊട്ടിക്കാതിരിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ള കളർ ആണി പോലെ അല്ലേ ആണി പോലെയൊക്കെ കാണാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യരുത് അല്ലേ അതെ ചോറ് പോലെ ഉണ്ടാവും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു എത്ര മിനിറ്റ് പത്ത് രൂപ മിനിറ്റ് ഇരുന്നത് മതി ഒരു പത്ത് രൂപ മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പുകൾ ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ പാക്ക് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പാക്കില് ഓറഞ്ചും ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലി പൊടിച്ചതും റോസ് വാട്ടറും രണ്ടാമത്തേൽ നമ്മളിപ്പോ എന്തൊക്കെയെടുത്തത് വേപ്പിന്റെ അല മഞ്ഞൾ പൊടി അങ്ങനെ സംഭവം ഗ്ലിസറിൻ ആ ഗ്ലിസറിൻ നമ്മുടെ അലോവേര ജെല്ല് എവിടെ എവിടെ ആ അലോവേര ജെല്ല് ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ പാക്ക് മൂന്നാമത്തെ പാക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ചെയ്തത് ആവി പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മള് റോസ് വാട്ടർ ഇട്ടിട്ട് ഫുള്ളൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി മുഖം വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ പാക്കാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാമത്തെ പാക്കും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മുഖക്കുരുവിന്റെ പാക്ക
ഓരോന്നുടങ്ങിയാലോ ഈ സ്കൂളില് നമ്മള് നേരത്തെ കഴുകിയപ്പോ ഒരു സുഖമില്ലേ അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് കഴുകിയിട്ടുള്ളത് എടുക്കാം അപ്പൊ എന്നാ ഞാനിടാം ഇതാ നമ്മൾ അലോവേറ ചെല്ലാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഇടുന്നത് എലോവേറ ജെൽ എലോവേറ ജെൽ ഇട്ടു ഇനി ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞപ്പൊടി ആ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടു ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മുത്തശ്ശി പണ്ട് അലോവേറ ജെല്ലൊക്കെ കിട്ടണതിന് മുന്നേ കച്ചറവാഴ വീട്ടിലുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കുക ചെയ്യൽ വീട്ടില് ഒരിടയ്ക്ക് നല്ലോണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ പിന്നെ കുറച്ചുണ്ട് ഉപ്പ പിന്നെ ആദ്യം വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ആ ശരിയാ അവിടെ നിങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് പറയണം കേട്ടോ മുരിങ്ങക്കും കറിവേപ്പിനെ ചെമ്പരത്തി പപ്പായ കറുമുസങ്കായ ചെമ്പരത്തി ചെമ്പരത്തിക്കൊക്കെ അസുഖം വന്നു അസുഖം വന്നു അപ്പൊ നമ്മളെ വിറ്റാമിനി പൊട്ടിച്ചു ഇത് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെ മുത്തശ്ശിയെ അതെ 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 അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ വിറ്റാമിനി അങ്ങനെ പാട്ടില്ലേ തുള്ളി 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 നടക്കുന്ന കാറ്റ് തുള്ളി തുള്ളി എന്താ മുത്തശ്ശി നമ്മളെ പാക്ക് റെഡി ആയി അപ്പൊ അതെ അപ്പൊ എന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാല് വേണോ പാല് വേണോ ഒരു തുള്ളി മതിയോ ഇപ്പൊ പാല് ഇതാ ഒരു തുള്ളി പാല് മതി 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 മുത്തശ്ശി ഇത് നോക്കൂ നല്ല ഡ്രസ്സായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഞാനിപ്പോ മുഖത്തിട്ട് കാണിക്കണോ കാരണം മുഖത്ത് സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും മുഖത്തിട്ട് കാണിക്കാം ഇപ്പൊ എവിടെയാണോ പിമ്പിൾ ഉള്ളത് ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പാക്ക് ഇടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് മുഖക്കുരു മാറാനാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു പാക്കാക്കിയിട്ട് മൊത്തം ഇങ്ങ് തേക്കരുതേ എവിടെയാണോ കുരു ഉള്ളത് അവിടെ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെ മുത്തശ്ശിയെ അതെ എന്താ ഒരു തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ എടുത്തിട്ട് എന്താ പൊട്ടു വെച്ചു രസണ്ടാ ചന്ദനക്കുറി ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെയും കൂടെ ഒരു കുറി വിടുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൂക്കുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇപ്പൊ ഇതാ എവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ അവിടെ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് അവിടെ ഇങ്ങനെ തൊട്ടു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ മുഖക്കുരു ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ആക്കണത് നിങ്ങക്ക് മാറി മാറി കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ചെയ്യുമ്പോ വിരല് കൈയല്ല ആ സോറി വിരൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെഡി ആയി ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ റെഡി ആയില്ലേ ഇപ്പൊ ഈ കൈ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കട്ടെ ഓ നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ആവി പിടിച്ച വെള്ളമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാ നമ്മളുടെ അവസാനത്തെ പാക്കും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ വെറുതെ പറയല്ലോ കേട്ടോ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പാലിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ മുഖത്ത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഫേസ് വാഷ് കമൻറ്റ് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞായിരുന്നു രാവിലെ നിന്ന് നമ്മൾ ഫേസ് വാഷ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളതൊക്കെ കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ പൗഡർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യുക ഫേസ് വാ ഫേസ് വാഷ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം മുത്തശ്ശി അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ നാലാമത്തെ പാക്ക് ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഇതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണോ അപ്പൊ മനസ്സിലാവാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മുത്തശ്ശിയോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ മുത്തശ്ശി ഇതിന് കമന്റ് റിപ്ലൈ ചെയ്യൂലേ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താ ഇപ്പൊ പറയാനുള്ളത് മുഖക്കുരു വരുമ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അധികം ഓയിലി ഫുഡ് കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളെ സ്കിൻ ഏതാന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ളതൊക്കെ മുഖത്ത് തേക്കുക ഭക്ഷണം ആ രീതി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ രാത്രി കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ പാക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് വിരല് മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ അധികം നമ്മൾ മുഖത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിക്കാണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ നല്ല വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ മുഖത്ത് കൈ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അടി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടി കിട്ടുക ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഒരാളെ അടിക്കാൻ നീ കൈ വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാ അടിച്ചാൽ മതി
അല്ല അമ്മു പിന്നെ ഈ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ തേ തേച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താ മുഖം തണുത്തള്ളത്തിൽ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നല്ലതല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ ആവി കയറ്റിയത് ചൂടുവെള്ളത്തിലല്ലേ അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആയി നമ്മുടെ പോഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഓപ്പൺ ആയതിന് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് പിന്നെയും ഡേർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറും അപ്പൊ നമ്മള് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് നമ്മൾ കഴുകണത് നമ്മുടെ തണുത്ത വെള്ളത്തിലാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ കഴുകേണ്ടത് അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ട ഉത്തശ്ശേ ഇല്ല പിന്നെ സംശയങ്ങളൊക്കെ മുത്തശ്ശിയോട് ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ ആ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരുടെ സ്കിന്നിനും പറ്റുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ ആർക്കും ഒരു അലർജി കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല ഇനി ഇപ്പൊ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കൈയിന്റെ അവിടെ ഈ പാക്ക് ആ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്ക് ഉണ്ടാക്കിട്ട് കൈയിന്റെ അവിടെ കാരണം നമ്മള് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇറിറ്റേഷനോ ആ ഒന്നും വരില്ല അപ്പൊ അതവിടെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇനിയും കാണാല്ല അപ്പൊ കൈ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തുടക്കിയ കയ്യിലിപ്പോ മഞ്ഞക്കറി അപ്പൊ അതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ മുഖക്കൂരി എങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാറി കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുത്തശ്ശിയോട് പറഞ്ഞോളൂ ഞാനും മുത്തശ്ശിയായിട്ട് വരും കുക്കിംഗ് ഒക്കെ നമ്മള് വേഗം തന്നെ ചെയ്യണതാണ് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ അല്ലെ മുത്തശ്ശി നമ്മൾ അടുക്കള പണി പൂർത്തിയായി അടുക്കള പണി പൂർത്തിയായി നമുക്ക് കുറച്ച് അലങ്കരി അലങ്കരി അലങ്കരിക്കുക അലങ്കാര പണികളുണ്ട് കുറച്ച് അലങ്കാര വസ്തു കൊണ്ട് കുറച്ച് മിനുക്ക് പണികളുണ്ട് അപ്പൊ മിനുക്ക് പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അടുക്കളയിൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒക്കെ തുടങ്ങണതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്നാലും ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും മുത്തശ്ശി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കണം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് മുത്തശ്ശി നാളെ വരാ ബൈ ബൈ